அஸ்லாம் வலைக்கும் இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டு தோட்டத்துலேருந்து பறித்த கருவேப்பிலையை வச்சு கருவேப்பில பொடி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த கருவேப்பில பொடி வந்து முடி வளர்கிறதுக்கும் ரொம்ப நல்லது சர்க்கரைக்கும் ரொம்ப நல்லது இது வந்து சாதத்தில் போட்டு சாப்பிட்லாம் இந்த பொடிக்கு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான கருவேப்பில நாலு கைப்பிடி அளவு எடுத்துக்கணும் நான் வந்து கருவேப்பில அதிகமாக இருக்கும்போது இப்படி காய வச்சு சட்னி தாளிக்கிறதுக்காக எடுத்து வச்சுக்குவேன் இந்த மாதிரி காய வச்சு பாட்டிலில் எடுத்து வச்சுட்டீங்கன்னா நீங்கள் சட்னி தாளிக்கும் போது இது உதவும் இப்போ ஒரு பேனில் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிங்க அதில் ஃப்ளேம் வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சு உளுத்தம்பருப்பு ஒரு நாலு அஞ்சு டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு நாலு டீஸ்பூன் தனியா ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க ஜீரகம் அரை டீஸ்பூன் ஒரு பத்து மிளகா போட்டு நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்துக்கோங்க பருப்பை இப்படி பொன்னிறமாக வறுத்துடுங்க இப்போ ஒரு ஸ்பூன் அளவு பெருங்காயம் சேர்த்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இப்போ கருவேப்பிலையை போட்டுடலாம் கருவேப்பிலையை ரொம்ப கருகார மாதிரி வறுக்கக்கூடாது அதனோட பச்சை நேரம் இருக்கிற மாதிரி வறுத்தது தான் பொடி நல்லா பச்சையாக இருக்கும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போ உப்பு சேர்த்துருங்க இப்போ நல்லா ஆற வச்சுட்டு மிக்சியில் போட்டு பொடி பண்ணி வச்சுக்கணும் நல்லா குறகுறப்பாக பொடி செய்யணும் நைஸான பொடி செய்யக்கூடாது இந்த பதத்துக்கு அரைச்சிக்கோங்க இதை வந்து நம்ம சாதத்தில் சூடான சாதத்தில் நெய் விட்டோ இல்லை நல்லெண்ணெய் விட்டோ பிசைஞ்சி சாப்பிட்லாம் இது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதும் கூட 